because we are kings and our words matter. உலகெங்கிலுமிருந்து இந்த காலை வெள்ளை தொலைக்காட்சியின் மூலமாகவும் இணையதளத்தின் மூலமாகவும் எங்களோடு கூட இந்த காலை ஆராதனையிலே பங்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறவங்கள் யாவரையும் ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்திலே அன்புடன் வரவேற்கிறேன் சங்கீதக்காரன் சொல்றான் கத்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன் அப்படி அப்படி துதி எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும் அதுக்காகவே பிறந்திருக்கிறவங்க நம்ம கத்தரை துதிக்கும்படியாகவே ஸ்தோத்தரிக்கும்படியாகவே கத்தரோடு தொடர்பு ஒரு உறவு இதுதான் மனுஷனுடைய நோக்கம் மனுஷனை கடவுள் உண்டாக்குனது நோக்கம் இந்த காலை வேளையிலே ஒரு கத்திரை ஆராதிக்கிற நேரம் அதே நேரத்தில் இது ஒரு ஒரு பெரிய செலிப்ரேட் பண்ணுற ஒரு மூமெண்ட் மூமெண்ட் இது கொண்டாடுகிற ஒரு நேரம் எதை கொண்டாடுகிறோம் நம்முடைய ரட்சிப்பை கொண்டாடுகிறோம் சாத்தானுடைய தோல்வியை கொண்டாடுகிறோம் நமக்கு இயேசு உண்டாக்கி வைத்திருக்கிற அந்த நல்ல எதிர்காலத்தை நினைத்து அதை கொண்டாடுற அந்த பூமியிலும் அதற்கு பிறகும் உண்டாகியிருக்கிற நல்ல எதிர்காலம் இதெல்லாம் கொண்டாடுகிற ஒரு நேரம் அதனால தான் வர்ஷிப்புங்கிறது அப்படியே வெறும் சோபராக இருந்தால் மட்டும் போதாது சந்தோஷமாகவும் இருக்கணும் நல்ல கைகளை தட்டி கத்திர ஆராதிக்கணும் பெரிய ஆர்ப்பரிப்போடு ஆராதிக்கணும் ஏன்னா ஒரு பெரிய காரியம் நடந்திருக்குது நமக்கு கொண்டாடுவதற்கு நமக்கு ஆயிரம் காரணங்கள் உண்டு ஒன்றுமே இல்லாதவங்களாம் கொண்டாடிட்டு இருக்கிறாங்க ஓ ஓன் குதிக்கிறாங்க ஒன்றும் இல்லாததுக்கெல்லாம் குதிக்கிறதுக்கு ஆடுறதுக்கு பாடுறதுக்கு காரணம் இருக்கிறது நமக்கு தான் ஆமேன் நம்ம நமக்கு இருக்கிற காரணம் எல்லாம் அந்த ஏசு என்கிற ஒருவரிலே இருக்கிறது எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுவோம் ஏறெடுப்போம் தூதி ஸ்தோத்திரங்கள் மாறிட அழிவில்லா அன்பினிற்கே ஸ்தோத்திரங்கள் தூதி பாத்திரக்கே காத்திடும் முடிவில்லா அன்பினிற்கே ஏறெடுப்போம் தூதி ஸ்தோத்திரங்கள் மாறிட அழிவில்லா அன்பினிற்கே ஸ்தோத்திரங்கள் தூதி பாத்திரக்கே Yeah. 
నిర్మాత్రమే ఉన్న దర్భూలోగతే దేవారెల్లా రీలో నిర్వూయర్ందవ ఉన్న దర్భూలోగే அற்புதமானவர் போதுமானவர் போதுமானவருக்கும் அதிகமானவர் ஓ மை துதிக்கிறோம் 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 தேவனே 
உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே உம்மை உயர்த்துகிறோம் உம்மை போற்றுகிறோம் உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம் கர்த்தாவே ஹாலே ரூயா ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் 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 கர்த்தா துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் தேவனே பிதாவே மே துதிக்கிறோம் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த காலை வேளையிலே நீரங்கள் மத்தியிலே பிரசனமா இருக்கிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய சமூகத்திலே நித்திய பேரானந்தம் உண்டு என்று எழுதியிருக்கிறது நிச்சயமாக அதை இந்த நேரத்தில் நாங்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் கத்தாவே நீ நல்லவர் வல்லவர் பெரியவர் போதுமானவர் போதுமானவருக்கு அதிகமானவராயிருக்கிறீர் இந்த இடத்துல வந்திருக்கிற எல்லா ஜனங்களுக்கு நீர் போதுமானவராயிருக்கிறீர் அவருடைய எல்லா தேவைகள் குறைகள் பாடுகள் துக்கங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் நீர் போதுமானவருக்கு அதிகமானவராக இருக்கிறீர் எல்லாவற்றிலிருந்து அவர்களை விடுவிக்க அவர்களை சுகமாக்க அவர்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுக்க பலனை கொடுக்க நீர் வல்லவராய் நல்லவராய் இருக்கிறீர் இங்கே இருக்கிறவர்களுக்கு மட்டுமல்ல இன்னும் உலகம் முழுவதும் இருந்து இந்த காலை வேளையில் இந்த ஆராதனையில் பங்கெடுத்து கொண்டிருக்கிற தொலைக்காட்சியின் மூலமாக இணையதளத்தின் மூலமாக பங்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கிற மக்களுக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம் அவருடைய தேவையின் மத்தியிலும் நீர் போதுமானவருக்கு அதிகமானவர் ஸ்தோத்ரம் ஆகவே என்று இயேசுவை நாங்கள் உயர்த்தி பிடிக்கிறோம் மோசே வனாந்திரத்தில் சர் கம்பத்தின் மீது சர்ப்பத்தை உயர்த்தினது போல மனுஷ குமாரனும் உயர்த்தப்பட வேண்டும் அவரை விசுவாசிக்கிறவர்கள் அவர்களால் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை பெற வேண்டும் என்று எழுதியிருக்கிறது நான் உயர்த்தப்படும் போது எல்லாரையும் என்னிடத்தில் இழுத்துக் கொள்வேன் என்று சொன்னீரே இயேசுவை இந்த உலகத்துக்கு முன்பாக உயர்த்தி பிடித்து காண்பிக்கிறோம் அவரை நோக்கி பார்க்க சொல்லுகிறோம் சிலுவையை பார்க்கும்போது உலகத்தில் தோல்வியும் அழிவையும் கொண்டு வந்த அந்த பிசாசு தோற்கடிக்கப்பட்டு விட்டான் என்பது எங்களுக்கு விளங்குகிறது உயிரற்ற வெண்கல சர்ப்பம் தோற்கடிக்கப்பட்ட பிசாசு தோற்கடிக்கப்பட்டு விட்டான் செயலிழக்கப்பட்டு விட்டான் அவனுடைய ஆதிக்கம் ஒளிந்தது என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அதை நோக்கி பார்த்து விடுதலை ஆகட்டும் ஜனங்கள் இயேசுவே ஆண்டவர் என்பதை புரிந்து கொள்ளட்டும் அவர் அண்டையில் இழுக்கப்படட்டும் கல்வாரி சிலுவையில் ஏசு எங்களுக்காக பிசாசை தோற்கடித்தார் பொல்லாதவனுடைய அழிவின் கிரியைகளை அழிக்கும்படியாக வந்தவர் இயேசு என்பதை ஜனங்கள் புரிந்து கொள்ளட்டும் மாபெரும் விடுதலை இன்றைக்கு பெற்றுக் கொள்ளட்டும் உமக்கு எல்லா கனமயமையும் துதியும் ஸ்தோத்திரத்தையாக எடுக்கிறோம் ஏசுவின் நாமத்திலே ஜெயிக்கிறோம் ஆமே இந்த காலை வேளையிலே சகோதரன் ஜாலி ஏப்ரஹாம் நமக்கு ஒரு பாடலை பாடப் போகிறார்கள் சகோதரன் ஜாலி ஏப்ரஹாம் எல்லாருக்கும் அறிமுகமானவர் பெரிய பாடகர் தமிழ்நாட்டில் அவர் தெரியாதவங்க யாரும் இருக்க முடியாது நிறைய செய்திகளை வெளியிட்டிருக்கிறார் நிறைய பாடியிருக்கிறார் உலக பிரகாரமான பாடல்களை பாட ஆரம்பித்து அதிலிருந்து இதுக்கு வந்தவர் இப்போ ஆண்டவருக்காக ஆண்டவருடைய நாம் மயமிக்காக பாடிக்கொண்டிருக்கிறார் அவர் வந்திருப்பது சந்தோஷம் அவரை நாம் எல்லாரும் கரங்களை தட்டி நாம் வரவேற்போம் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா ரொம்ப இந்த கத்தருடைய சித்தத்தின்படி நான் இங்கு வந்திருக்கிறேன் இது ஆண்டவர் கொடுத்த நாள் இங்கு வருவதற்கும் உங்களோடு சேர்ந்து ஆண்டவரை துதித்து பாடுவதற்கும் கத்தர் கொடுத்த சிலாக்கியத்திற்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் நான் உங்களை வரப்போகிற மியூசிக் கேர் என்ற அந்த விழாவிலே பன்னிரண்டு மணி நேர இன்னிசை ஆராதனை வருகின்ற மே மாதம் எட்டாம் தேதி செயின்ட் ஜார்ஜ் ஸ்கூல் கிரவுண்ட்ஸில் நடைபெற போகிறது கடந்த பதினாலு வருடங்களாக ஆண்டவர் கிருபையால் பன்னிரண்டு மணி நேர இசை ஆராதனை நடத்துவது அநேக பெரிய பெரிய பாடகர்கள் வந்து பங்கேற்பதுண்டு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு அந்த விழாவுக்கு அழைக்கிறோம் மாலை ஆறு மணி முதல் மறுநாள் காலை ஆறு மணி வரைக்கும் உங்கள் அனைவரும் வந்து அதில் பங்கேற்று ஆசீர்வாதம் பெற வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் 
இந்த வருடம் மதி தெர் வில் பி ஒன் டெஸ்டிமணி பை த வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் ஏஷியன் ஏஷியா ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மேன் மிஸ்டர் மனோஜ் சோப்ரா அவருடைய ஒரு டெஸ்டிமணி இட் வில் பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஐ வாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு விட்னஸ் தட் ஆல்சோ சங்கீதம் எழுபத்தி ஏழு பதினாலு அதிசயங்களை செய்கிற தேவன் நீரே ஜனங்களுக்குள்ளே உம்முடைய வல்லமை விளங்க பண்ணு ஹல லூயா நம் அனைவரும் சேர்ந்து அற்புதராம் இயேசு தேவன் வல்லமை வெளிப்படுதே சுகமடைய வெலன் பெறவே அவரையே அண்டிடுவோம் எல்லோரும் சேர்ந்து கரங்கள் தட்டி பாடுவோம் அற்புதராம் ஏசுதேவன் வல்லமை வெளிப்படுதே சுகமடைய பலன் பெறவே அவரை அண்டிடுவோம் ஏசுதேவன் வல்லமை வெளிப்படுதே சுகமடைய பலன் பெறவே அவரை
போட்டிகள் <laughs> தசம வாங்களை எல்லாம் என் பண்டிகை சாலையிலே கொண்டு வாருங்கள் அப்பொழுது வானத்தின் பலனை திறந்து இடம் கொள்ளாமற் போக மட்டும் ஆசீர்வாதங்களை வர்ச்சிக்க மாட்டோனோ என்று சோதித்து பாருங்கள் என் தேவன் தம்முடைய வார்த்தையின்படியே வானத்தின் பலனை திறந்து இடம் கொள்ளாமற் போக மட்டும் ஆசீர்வாதங்களை என் மேல் வர்ஷிப்பார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் என் காணிக்கினாலே தேவனை கனப்படுத்துகிறேன் ஆம் என் கரங்களை கிழவுதை பெற்றுக்கொள்வார்கள் புதிதாய் வந்தலை வரவேற்க விரும்புகிறோம் இந்த ஆராதனைக்கு முதல் தொடையாக வந்தால் தயவுசெய்து கரங்களை உயர்த்துங்கள் உள்ளே இருப்பவர்களும் வெளியே இருப்பவர்களும் மேலே அமர்ந்திருப்பவர்கள் ஒரு சில வேளை கரங்களை கரங்களை உயர்த்துங்கள் உங்களுக்கு சபை செயலிய ப்ரோஷரை கொடுப்பார்கள் அந்த ப்ரோஷரின் மத்தியிலே 
ஒரு அட்டையை பார்ப்பீர்கள் உங்கள் பெயரின் மேல் ஆசத்தையும் எழுதி நீங்கள் போகும் பொழுது செய்தி ஸ்டால் கடைசியில் கொடுத்தால் நம்மளை போதர்கள் பேசினா எட்டு செய்திகளையும் எம்பி த்ரீ சீடையும் வெற்றியை வாழ்வுங்கிற மாதாந்திர தமிழ் பத்திரிகையும் வெகுமதியாக கொடுவார் பெற்று செல்லலாம் ரெண்டாவது தமிழாரை முடிந்தவுடனே ஒவ்வொரு வாரம் ஞானஸ்தானம் கொடுக்கப்படும் ஞானஸ்தானம் எடுக்கக்கூடியவர்கள் இரண்டாவது தமிழாரை முடிந்தவுடனே ஞானஸ்தான தொட்டிக்கு எதிரில் சேரில் வந்து அமர்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் இன்றைக்கு காலை வேளையிலே டாக்டர் சாம் கமலேசன் அவர்கள் நம்ம மத்தியில் வந்திருப்பது மிகுந்த சந்தோஷம் டாக்டர் சாம் கமலேசன் இந்த சென்னை பட்டணத்திலே போதகராக இருந்தவர் அந்த காலத்தில் கடந்த நாற்பது வருஷமாக வெளிநாட்டில் இருந்து கொண்டு பல நாடுகளுக்கு சென்று போதகர்கள் மத்தியிலே செமினார் நடத்தி ஊழியம் செய்து வருகிறார் இருந்தாலும் இந்தியாவுக்கும் ஒவ்வொரு வருஷமும் ரெண்டு ரெண்டு மூணு முறையாவது வந்து இங்கே பல இடங்களில் வட இந்தியா மறுக்கொண்டு பல இடங்களிலே போய் ஊழியர்களுக்கென்று கூட்டங்களை நடத்தி அவர்களை ஊக்குவித்து செய்து வருகிறார் எஃப்எம்பிபி போன்ற ஸ்தாபனங்களை நிறுவியவர் இவர் தான் இந்தியாவுக்காக இந்தியாவின் ஊழியத்துக்காக ஏராளமான காரியங்களை செய்திருக்கிறார் நாங்கள்லாம் வாலிபர்களாக இருந்தபோது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்த போதகர் இவர் தான் சென்னையில் நாங்கள் ரொம்ப விரும்பி இவருடைய பிரசங்கத்தை தான் கேட்போம் நன்றாக ஊழியம் செய்து வருகிறார் இன்றைக்கும் எண்பது வயசுக்கு மேலே ஆகிடுச்சு இருந்தாலும் ரொம்ப நல்லா ஊழியம் செய்து வருகிறார் இன்னும் பயணம் பண்ணுகிறார் உலகம் முழுக்க இந்தியாவுக்கு வரும்போதெல்லாம் நம்முடைய சபைக்கும் அவர் வருவது நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் நம் டாக்டர் சாம் கமலேசன் அவர்களை கரங்களை தட்டி வரவேற்போம் இந்தியாவுக்கு வரும் பொழுதெல்லாம் நமது சபைக்கும் வருவார் என்று சொன்ன பாஸ்டர் வர சொல்லி கனம் பண்ணுவதனால தான் வர முடியும் அதுக்காக உங்களோட சார்பிலேயும் என்னுடைய சார்பிலும் பாஸ்டருக்கு நன்றி தேங்க்யூ சென்னை இந்தியாவின் மாபெரும் நகரங்களில் ஒரு முக்கிய நகரம் அந்த முக்கிய நகரத்திலே ஆண்டவர் நம்மளை அழைத்து கூட்டினதற்கு ஒரு நோக்கம் என்னவென்றால் இந்த நகரத்தையே தனதாக்குவதற்காக உங்களையும் என்னையும் பயன்படுத்துவதற்காக நம்முடைய அம் அம்சங்கள் தான் என்ன நாம் யார் வேதத்திலே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் தகைமை என்ன கொஞ்சம் உங்களோட கலந்து கொள்ளலாமா ஒரு மாதிரி பார்க்குறீங்களே தலை வணங்கி ஜெபிப்பீங்களா என் ஆண்டவரே என் தேவனே என்று கதறின தோமாவுக்காக உண்மை துதிக்கிறோம் எங்கள் தேசத்துக்கும் ஒரு அப்போஸ்லனை அனுப்பினீரே உமக்கே ஸ்தோத்திரம் எங்களையும் நினைக்கிறீர் இந்த தேசம் உம்முடைய கண்ணின் மணியை போன்ற பொறுப்பு உள்ளது இதற்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த காலை வேளையிலே எங்கள் மத்தியிலே நீர் வந்து இறங்கி உங்களுடைய சத்துவத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு எனக்கும் எங்களுக்கும் ஞானம் தாரும் சுவாமி ஞானம் இல்லாவிட்டால் கேளுங்கள் பாரபட்சம் செய்யாத தேவன் உங்களுக்கு ஞானம் கொடுப்பார் என்று வாக்கு உம்முடைய வசனம் தேவாதி தேவனே எங்களோடு பேசும் பரிசு தாவியானவரே திருக்குமாரனை உயர்த்தி காட்டும் நான் அல்ல கிறிஸ்து என் பார்வை என் மேல் சாரவில்லை கண்ணோக்கி பார் என்று அழைக்கும் அவரையே பார்க்கிறேன் என்று உணரத்தக்கதாக தூய ஆவியானவரே எங்களுக்கு புத்தி தாரும் சாமி இந்த நல்ல வேலைக்காக ஸ்தோத்திரம் ரெண்டு பேர் மூன்று பேர் என் நாமத்தினாலே கூடினால் அவர்கள் மத்தியில் இருப்பேன் என்று வாக்கு கொடுத்தவரே எங்கள் மத்தியிலே இருக்கிறீர் உம்மை காண்பதற்கு எங்கள் மன கண்களை திறந்தருளும் சுவாமி தரிசனத்தை பெற்று அந்த தரிசனத்தின் இருப்பை எங்கள் வாழ்க்கையிலே சாதிக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகிறோம் மறுக்க முடியாத திருக்குமாரன் எங்கள் நாதர் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் 
ஒரு ஜபத்துக்கு முடிவு ஆமன்னு சொல்கிறது இல்லையா ஆமாவா இல்லையா பாஸ்டர் தான் சொல்கிறாரு நான் ஏன் சொல்லணும்னு உட்காந்துருக்கீங்களா இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ரைட் அவனும் என்ன அர்த்தம் அப்படியே ஆகட்டும் எனக்கும் அப்படியே ஆகட்டும் என்னோடும் பேசும் மாபெரும் நகரம் இந்த நகரத்தில் ஒரு முக்கிய ஸ்தானத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுப்பதனுடைய அடிப்படை ஆதாரங்கள் என்ன இதுதான் என் ஆண்டவனுடைய சித்தம் என்று நான் உணர்வதற்கு வேதத்திலிருந்து ஆண்டவர் எனக்கு புகட்டுவார் நிச்சயமாக புகட்டுவார் வேத புஸ்தம் கொண்டாந்துருக்கீங்களா வச்சுருக்கீங்களா நான் குறிப்பு சொன்னாக்கா வாசிப்பீங்களா என்னோட அப்படி கேட்குறாருன்னு பார்க்குறீங்களா கேட்குறேன் பதில் சொல்ல மாட்டேன்றீங்களே வாசிப்பீங்களா வாசிப்பீங்களா சரி நீங்களும் நானும் அழைக்கப்பட்டவர்கள் அது அடிப்படை நமக்கு ஒரு தகைமை உண்டு என்றால் அது அந்த அழைப்பில் தான் இருக்குது என்னுடைய தகைமை ஒதுக்கியாச்சு இனி நான் அல்ல என்ன பவுல போசில் என்ன சொன்னார் இனி நான் அல்ல நீ நான் அல்ல கிறிஸ்து அந்த தாய்மைக்குள்ள நான் வருவதற்கு எப்படி தகுதி பெறுகிறேன் மார்க்கு என்பவர் எழுதின சுவிசேஷம் முதலாவது அதிகாரம் பதினாலிலிருந்து இருபது வசனங்கள் தர திறந்து வச்சுக்கிடுங்க பதினாலாவது வசனத்தில் என்ன சொல்கிறாரு காலம் நிறைவேறிவிட்டது தேவனுடைய ராஜ்யம் இன்னும் தரக்கலையா திறந்துட்டீங்களா ஆங்கிலத்தில் வச்சுருக்கீங்களோ அப்படியா டைம் இஸ் ஃபுல்ஃபில்ட் த கிங்டம் ஆஃப் காட் ஹஸ் கம் ரிப்பன்ட் டேர்ன் அரவுண்ட் பிலீவ் காலம் நிறைவேறி ஆயிட்டு தேவனுடைய ராஜ்யம் வந்தாச்சு என் பொறுப்பு என்ன தேவனுடைய ராஜ்யம் வந்துருச்சுன்னா சென்னையில் தேவனுடைய ராஜ்யம் இப்போ செல்லுதுன்னா நான் செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு என்ன நான் போ போகும் திக்கு தப்பு திரும்பு மனம் திரும்பு போகும் திக்கு தப்பு உன்னையும் உன்னுடைய சுய சிந்தைகளையும் நினைத்து கொண்டு போகிறாயே அது தவறான பகுதி நீ திரும்ப வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டது காலம் நிறைவேறிற்று தேவனுடைய ராஜ்யம் வந்துருச்சு மனம் திரும்புவதுனால எனக்கு கிடைக்கும் பெரும் பாக்கியம் என்ன அவருடைய ஆட்சி என் வாழ்க்கையில் செல்லுது கேட்குறீங்களா இதுவரைக்கும் எல்லா விதமான ஆசா பாசங்களினுடைய ஆட்சியும் என் வாழ்க்கையில் சென்ற போதும் இன்றைய தினம் எல்லாவற்றையும் துரத்தை அடிச்சுட்டு தான் ஆள வருகிறார் தேவனுடைய ராஜ்யம் சமீபமாக வந்துடுச்சு இனி காலப்போக்கில் அலட்சியமாக இருக்கிறதுக்கு காலம் இல்லை மனம் திரும்பு டேர்ன் அரவுண்ட் ரிப்பன்ட் நீ போகும் திக்கு தப்பு மனம் திரும்பி விசுவாசி அவரை நம்பு டைம் இஸ் நாவ் இப்போ இன்னைக்கு காலையில் நீங்கள் எந்த மனசோடும் எந்த கவலையோடு எந்த பாரத்தோடு வந்தீங்களோ எனக்கு தெரியாது நானும் பாரம் சுமக்கிறவன் தான் அவர் தூக்கினா தான் உண்டு என்னுடைய பாரத்தையும் நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு விமோசனம் தான் அது இயேசு காலம் நிறைவேறி விட்டது இன்னும் நேரம் இன்னும் நாள் ஆகணுமோன்னு யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை பக்கத்தில் வந்துட்டார் உன் மூச்சை விட கிட்ட இருக்கார் தேவனுடைய ராஜ்யம் சமீபித்து விட்டது பயப்படாத திரும்பு நீ போகும் திக்கு தப்பான திக்கு த வேல்யூ சிஸ்டம் தட் யூ ஆர் செலிப்ரேட்டிங் இஸ் அவுட் மோடட் இட் டசன் பிலாங் டு த கிங்டம் ஆஃப் காட் ஸோ டேர்ன் அரவுண்ட் போகும் திக்கு தப்பு திரும்பு திரும்பி அவர் கொடுக்கும் பாக்கியத்தை விசுவாசத்தோடு ஏற்றுக்கொள் இப்படி அவர் அழைத்த அழைப்பு இன்னைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் பொருந்தும் 
பொருந்துது எந்த எண்ணத்தோடு காலையில் வந்தோமோ தெரியாது எனக்கு ஆனால் இப்போது தொட்டு என்ன சொல்கிறாரு உனக்கு வேலை வந்துடுச்சு இப்போது திரும்ப போகிறதுக்கு தப்பு என்னை ஏற்றுக்கொண்டு விசுவாசத்தில் நட இப்படி கம் ஃபாலோ மீ என்னை பின்பற்று நீ நான் வா போகலாம் நான் இதை உங்களுக்கு முன் சொல்லியிருக்கேன் எப்போவுமே எனக்கு ரொம்ப பிரியமான ஒரு பதம் இது நீ நான் வேறு யாரையும் பற்றி நான் இப்போ கவலைப்படல உன்னை என்னை இணைக்கிறேன் வா போகலாம் எந்திரி காலம் வீணாகுது டைம் இஸ் அ வேஸ்டிங் யூ மீ லெட்ஸ் கோ நம்மை அழைக்கும் அழைப்பினுடைய சூழ்நிலை ராஜ்யம் எனக்கு ஏதோ தேவைகள் இருக்கலாம் அந்த தேவைகளை அவர் சந்திக்கணும்னு நான் விரும்பலாம் ஆனால் அவர் அழைக்கிறது என்ன மறந்துடு உன்னையும் மறந்துடு என் ராஜ்யம் இங்கே இருக்குது இதுக்குள்ளே வா இதனுடைய பாக்கியத்தில் உன்னுடைய தேவைகள் எல்லாம் பூர்த்தியாகும் அவர் ஆட்சி எங்கே செல்லுதோ அங்கே தான் அவர் ராஜ்யம் இருக்குது இல்லையா காலையில் கொஞ்சம் மந்தாரமாக இருக்குது இன்றைக்கில்ல இல்லைனா இந்நேரம் சூரியன் பழிச்சுன்னு வந்திருப்போம் அந்த சூரியன் வர்றதுக்கு காரணமாக இருந்தது யார் அவர் தான் இந்த ஆட்சியை காக்கிற இந்த ஆண்டவர் சராசரங்களையும் சேர்த்து வச்சு நடக்க செய்யும் இந்த ஆண்டவர் உங்கள்கிட்டே என்கிட்டையும் கேட்குறது என்ன என் ஆட்சிக்குள்ளே வா அப்படி நான் அந்த ஆட்சியை விட்டு விலகிடலாமோ ஒரு சித்தம் அவரை ஏற்பதற்கு சித்தம் கொள்ள எனக்கு பாக்கியத்தை கொடுத்துருக்கும் பொழுது அந்த பாக்கியத்தை நான் கொண்டாட வேண்டாமா சிமோன் அந்திரேயா யாக்கோப் வா போலாம் அந்த துவக்கத்தில் இருந்த சீடர்கள் பின்தொடர இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் அதே சீட குழுவில் இருக்கோம் ஆமாவா இல்லையா பேதுர் இருந்த அதே குழுவில் நீங்களும் இருக்கிறீங்க நானும் இருக்கிறேன் அவனுக்கு இருந்த குணாதிசயங்கள் எல்லாம் நமக்குள்ளேயும் இருக்குது அவனை வெறுத்து விடாமல் ஏற்றுக்கொண்ட ஆண்டவர் என்னையும் ஏற்கிறார் ஐயா வா போகலாம் த ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் கிவ்ஸ் ஐடென்டிட்டி இப்படி ஒரு ரூபத்தை கொடுத்து நான் சபையின் அங்கத்தினர் என்று எனக்கு உருவு கொடுப்பதற்கு காரணம் என்ன அந்த அழைப்பு நீ நான் வா போகலாம் இது வேற யாரும் சொல்ல முடியாது ஆண்டவர் ஒருவர் தான் சொல்ல முடியும் வேற யாருக்கிட்டையும் சொல்ல முடியாது உங்ககிட்ட தான் சொல்ல முடியும் தனிப்பட்ட விதமாக நீ நான் வா போகலாம் சீமோன் அந்திரேயா யாக்கோப் அவங்கள அழைத்த அதே அழைப்பு சூழ்நிலை எதற்குள் அழைக்கிறாரு ராஜ்யத்துக்குள் அழைக்கிறார் என் ஆட்சிக்குள்ள வா எனக்கு கொடுத்த சித்தம் எதற்காக அப்போ இந்த சித்தத்தை ஏற்பதற்கு எனக்கும் கொடுப்பதற்காக உனக்கு சித்தம் கொடுத்தேன் தேர்ந்து எடுக்கணும் இல்லை நான் கல்லா மண்ணா நீ என் ரூபத்தில் உன்னை சிருஷ்டித்தேன் இல்லையா அப்போது அந்த சித்தத்தை கொண்டு நீயே தேர்ந்தெடுக்கணும் நான் உம்முடையவன் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்னை ஆழும் அழைப்பு இந்த அழைப்பு உங்களுக்கும் எனவுக்கும் ஒரு புது ரூபத்தை கொடுக்குது என்ன ரூபம் ஒரே வசீகரமான ரூபமாக கண்ணாடியை பார்த்தா அப்படி ரொம்ப வித்தியாசம் தெரில என்ன ரூபம் கொடுக்குது தேவகுமாரனாக வாழ வேண்டிய ரூபத்தை எனக்கு கொடுக்குது அவருக்கு என்ன வசீகரம் இருந்ததோ அதே வசீகரத்தில் என்னையும் ஏற்கிறார் தெர் இஸ் அ காலிங் தட் கிவ்ஸ் மீ மை ஐடென்டிட்டி இந்த அழைப்பு ஆதி சபையில் பார்த்தா அப்போசுலர் எட்டாவது அதிகாரம் ஒன்றுலேருந்து நாலு வசனங்களில் சிதறி ஓடினாங்கன்னு சொல்லுது எல்லாம் அனுகூலமாக மாத்திரம் அமையும்னு யோசிக்க முடியாது இல்லையா நான் எதிர்பார்க்கிறதுக்கு வித்தியாசமாக அவர் நடத்தலாம் என்ன இங்கேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு கொண்டு போவது அவருக்கு சுத்தமாக இருந்ததுனாக்கா வேறோடு கொண்டு போகலாம் அழைப்பு என்னை பின்பற்றி வான்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவர் எங்கெங்கே கொண்டு போகிறாரோ அங்கே போக வேண்டியது என் பொறுப்பு இல்லையா 
ஆதி சபையில் துவக்கத்திலேயே அதிர்ச்சி வந்துருச்சு ஸ்டேவான் இரத்த சாட்சியாக மறித்தார் இல்லையா நான் சொல்கிறது கதையாக தெரியுதா விளங்குதா தெரியுது இல்லையா இரத்த சாட்சியாக மறித்ததுக்கு அப்புறம் கூடியிருந்த சபை சிதறிச்சு சிதறி போகும்போது ஆண்டவர் அவர்களை கைவிட்டு விட்டாரா இல்லை எங்கே போனாலும் இயேசு இயேசுன்னு சொல்லிகிட்டே போகிறாங்க வர தங்களுக்கு வந்து தரித்திரத்தை பற்றி பேசவே இல்லை என் சொத்து போச்சு சோகம் போச்சுன்னு சொல்லவும் இல்லை நான் படித்த படிப்பெல்லாம் இனி செல்லாது அப்படின்னு உட்காந்து அளவும் இல்லை போகிற இடத்துலலாம் இயேசு இயேசு இயேசுன்னு சொல்லிக்கிட்டே போகிறாங்க ஏன் ஆதி காரணமாக இப்போ மாறி போனது இந்த இயேசு இது அழைப்பின் உன்னதம் இந்த அழைப்பை பெற்றுவிட்டால் இனி லாபமோ நஷ்டமோ எல்லாம் இயேசு I have nothing to complain. I have everything to rejoice and praise God for because I am the one who gained. I lost everything but I gained Christ. This is the same thing. If you go to all of them, you will be the one who is the one. You will be the one who is the one who is the one who is the one who is the one. The calling that resulted in scattering. அழைப்புனாலேயே நம்ம பல பிரதேசங்களுக்கு ஆண்டு அவர் கொண்டு போகலாம் கொண்டு போகிற இடத்துலலாம் அவர் நாமத்துக்கு மகிமையாக நம்ம பயன்படுத்தலாம் அந்தியோக்கியா பட்டணத்துக்கு போனாங்களா இல்லையா என்ன சொன்னாலும் கேட்டுருவீங்களா அந்தியோக்கியா பட்டணத்துக்கு போனாங்களா இல்லையா அங்கே போன உடனே அது வரைக்கும் எல்லாம் யூதர்கள் மத்தியில் தான் இந்த சத்தியம் பரவிச்சு அந்த யோக்கியா பட்டணத்துக்கு போனால் அங்கே யூதன் யூதன் அல்லாதவன் என்ற வேறுபாடு ரொம்ப இல்லை இட் வாஸ் நாட் அ சிட்டி தட் வாஸ் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் த ஜூஸ் ஸோ த எக்ஸ்க்ளூசிவ்னஸ் வாஸ் நோ லாங்கர் பாசிபிள் டு ப்ராக்டிஸ் அண்ட வீட்டுக்காரன் அயல் வீட்டுக்காரன் எல்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசுவாங்களா இல்லையா பேச மாட்டிங்களா பேசுவீங்க இல்லையா வேலி கட்டி இருந்தாலும் சாயந்தர நேரம் அப்படி அங்கே உலாவை போகும்போது அடுத்த வீட்டுக்காரர் வந்தார்னா பேசுவீங்களா பேச மாட்டீங்களா பேசுவீங்களா கோமா பார்ப்பீங்களோ அந்த வீட்டுக்காரர் யூத நல்ல என்ன கேட்குறாரு எப்பா நேற்று ராத்திரி பெரிய சத்தம் போட்டீங்களே அழுலுயா பிரேஸ் தலாட்னு கத்திட்டு இருந்தீங்களே என்ன உங்களுக்கு ஒரு பண்டிகையா பண்டிகை நாள் முக்கியம் இல்லை மசாயா வந்துட்டார் யார் மசாயா இவன் இப்போ எருசலேமில் இருக்க யூதனாக இருந்தான்னாக்கா அடப்போ உனக்கு ஒன்றும் விளங்காதுன்னு விட்டுட்டு போயிருப்பான் இவன் அந்தியோக்கியா தேசத்தை வரேன் கேட்குறீங்களா சென்னை நகரத்தை சேர்ந்தவன் இவனுக்கு மற்றவங்களை தெரியும் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் தெரியுமா தெரியாதா கோம பார்க்குறீங்களே அப்படி அவர்கிட்ட நாலு வார்த்தை பேச மாட்டீங்க அவரும் மனுஷன் தானே இதெல்லாம் எருசலேமில் இருக்க யூதனுக்கு கொஞ்சம் வர தெரிகிறது கஷ்டம் இந்த வேலி இருக்குது பாருங்க இந்த வேலிக்கு அந்த பக்கம் இருக்கவன் யூதன் அல்லாதவன் மேசியானா என்னன்னாக்கா அவன் என்ன யோசிச்சிருப்பான் இதுக்கு ஏறாது சொல்லியும் பிரயோஜனம் இல்லை நேரத்தை வீணாக்காத போகலாம் இவன் அந்தியோக்கியன் அவனுக்கு நல்லா தெரியும் கதையை எப்படி சொல்லணும்னு தெரியும் பொட்டி கடை வச்சுருக்காரு பொட்டி கடைன்னா தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியுமா பொட்டி கடை வச்சுருக்கவர்கிட்ட போய் ஏதோ தீக்குச்சி வாங்குறீங்க தீக்குச்சினாக்கா மேட்ச் பாக்ஸ் சொல்லிடுறேன் டிரான்ஸ்லேஷன் நீங்கள் தீக்குச்சி தீக்குச்சி வாங்குறீங்க வாங்கும்போது கொஞ்சம் நின்று பேசுகிறீங்க ஏன்னா ரொம்ப வியாபாரம் எல்லாம் அவர் ஃப்ரீயாக இருக்கார் அப்படி பேசும்போது ஏயா ஞாயிறு தூரம் எல்லாம் நல்லா கண்ணியமாக சட்டை கிட்டே போட்டுட்டு போகிறீங்களே எங்கே போகிறீங்க ஆனால் அவனுக்கு தெரியாதையா தெரிய வைக்க வேண்டியது என் பொறுப்பையா மேசியா யார் மேசியா மைசூர் பாகாட்டுமா மேசியான்றீங்களே 
கதை சொல்கிறேன் கேள் அங்கே இருக்கார் பாருங்க அவரே தன்னுடைய குமாரனை எனக்காக உனக்காக கொடுத்தார் அவரே வந்துட்டார் வருவார் வருவார் வருவார்னு எத்தனையோ நூற்றாண்டாக பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க வந்துட்டார் மகா பெரிய செய்தி ஐயா அவன் அந்த பக்கம் இருக்கிறவன் இவருடைய உற்சாகத்தை பார்க்குறான் தாங்கல அவனுக்கு எப்போதும் இந்த மாதிரி ரொம்ப துடிக்க மாட்டார் சாதாரணமாக சாதுவாக இருக்கிற மனுஷன் இன்றைக்கி ததும்ப பேசுகிறார் கேட்குறான் உனக்கு இவ்வளோ உற்சாகத்தை கொடுக்கணும்னா நானும் அதை விசுவாசிக்கலாமா எரிசலை மாலைன்னா என்ன சொல்லியிருப்பான் அதெல்லாம் ஒன்றும் முடியாதுப்பா நீ ரொம்ப நாள் ஆகும் சொல்லிட்டு போயிட்டுருப்பான் இவன் என்ன சொல்கிறான் நிச்சயமாக முடியும் இந்த பக்கம் விசுவாசி அந்த பக்கம் இன்னும் விசுவாசி காதவன் நடுவில் நடுவில் என்னையா இருக்கு கதகதையாக கேட்டுட்டு நடுவில் வேலி இருக்கு இல்லையா விசுவாசிச்சா பரிசு தாவியானவர் அந்த வேலியை தாண்டுறாரு ஐயா எத்தனை வேலிங்க இருக்கு இந்த மகா பெரிய நகரத்தில் எத்தனை வேலியை நாம நாம் நாமே நிலைநிறுத்தி வச்சுருக்கோம் விடுறதில்ல அந்த வேலி வெட்டுனாக்கா அந்த பக்கம் இருக்குமே மனுஷன் தெரியும் அதுக்காக வெட்டுறது கிடையாது கேட்குறீங்களா கேட்கலையா இது நல்லா என் தலைக்கு மேலே வளர்ந்துருச்சுன்னா சத்தம் கேட்குதுங்க அந்த பக்கம் இது நாயா மனுஷனான்னு தெரியாது எனக்கு அப்படி அலட்சியமாக இந்த பெரிய நகரத்தில் இருக்க முடியுமா யோசிச்சு பாருங்க என்ன இந்த பொருசு வாக்கத்தில் நான் மாணவனாக இருக்கும்போது இடித்து காட்டினார் ஏய் கண்ணை திறந்து பார் எத்தனை பேர் இருக்கானு இவங்களுக்கெல்லாம் உனக்கு தெரிஞ்ச சத்தியம் தெரிய வேண்டாமான்னு கேட்டார் தெரியணும் தெரியணும்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படி நடந்து போயிடலான்னு யோசித்தேன் அவர் என்ன சொன்னார் அவனுக்கு தெரியணும்னா நீ சொல்லுனார் அன்னையிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அதுக்கு நான் அடிமை ஐயா வேலியை தாண்டிக்கிட்டே இருக்காரு இந்தியா தேசம் மட்டும் இல்லை எங்கே போனாலும் மனுஷன் இருக்க இடத்துலலாம் வேலி தாண்டுறார் த காலிங் தட் கிவ்ஸ் மீ அண்ட் ஐடென்டிட்டி ஒரு தகைமையை இந்த அழைப்பு எனக்கு கொடுக்குது அந்த தகைமையை மீறி போக முடியாது அதற்கு நான் அடிமை ஆனேன்னா வேலியை தாண்டுறார் எந்த வேலியாக இருந்தாலும் சரி ஆஃபீஸில் ஆஃபீஸில் சில பேர் நல்லா சிரித்து பேசுவாங்க இல்லையா எல்லாருமே சிரித்து பேசுவாங்களோ உங்கள் ஆஃபீஸில் அப்படியா சில பேர் கொஞ்சம் எள்ளும் கொள்ளும் பொறியும்னு சொல்லுவாங்க இல்லை நான் சொல்கிற தமிழ் தானே அவங்கக்கிட்ட போனாலே பட 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 அவனுக்கும் சத்தியத்தை சொல்ல முடியுமா கேட்பானா அந்த வேலையையும் தாண்ட முடியுமா இட் இஸ் த காலிங் தட் கன்ஃபர்ஸ் தி ஐடென்டிட்டி அழைப்பின் குரல் கேட்டேன் அப்படின்னு பாடுறோம் இல்லையா பாட மாட்டீங்களோ பாடுறீங்களா மாட்டீங்களா அழைப்பின் குரல் கேட்டேன் என் ஆண்டவன் என அறிந்தேன் இது யார் அழைக்கிறது யாரோ கூப்பிடுறாங்களோ எல்லா அழைப்பும் சேர்ந்துட்டோம் பாடம் படிக்கணும் பள்ளிக்கூடம் போகணும் கணக்கு வார்த்தையாருக்கு கணக்கு சா கொடுக்கணும் பட்டம் எடுக்கணும் பெற்றோர் விருப்பம் என்ன என் பிள்ளை பட்டதாரி அப்படின்னு சொல்லணும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் இதெல்லாம் மீறி வேற ஒரு அழைப்பு இருக்கோ ஆமாம் வேற ஒரு அழைப்பு இருக்கு என்னை சிருஷ்டித்தாவே அவரே அழைக்கிறார் வித் மை ஐஸ் வைட் ஓப்பன் டு த மெர்சிஸ் ஆஃப் காட் ஐ பெக் ஆஃப் யூ மை பிரதர்ஸ் கிவ் யுவர் பாடிஸ் எ லிவிங் சாக்ரிஃபைஸ் தேவனுடைய இறக்கங்களை முன்னாக வைத்து ஒரே நோக்கத்தோடு உங்கள்கிட்ட கெஞ்சி கேட்குறேன் உங்கள் முழு சடலத்தை அவருக்கு பலியாக கொடுங்க தெர் இஸ் அ காலிங் முதல் அடிப்படையான குணாதிசயம் உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கிறது என்ன தடுத்து நிறுத்தி என்னை அழைத்தார் ஐயா வழியை வந்து என்னை அழைத்தார் ஐயா தமஸ்கோ பட்டணம் போய் இருக்கும்போது வழியில் நிறுத்தி என்னையும் அழைத்தார் 
அக்ரிப்பா ராஜாவே அந்த நாள் துவக்கம் நான் வேற ஆள் அவன் அக்ரிப்பா என்ன சொல்கிறான் என்னையும் ஒன்று மாதிரி ஆகிடுவ போல் இருக்க கொஞ்சம் குறை பவுல் என்ன சொல்கிறாரு கொஞ்சம் குறைலாம் வேணாம் நீங்கள் வா இது நம்முடைய பொறுப்பு நம்முடைய அழைப்பின் பூரிப்பு அழைப்புக்கு அடுத்தாப்பில் இருக்கிறது என்னென்னாக்கா மன உருக்கம் என் மனசில் என் இதயத்தில் வந்து ஆண்டவர் குடி கொண்டாருன்னு வச்சு விடுங்க குணாதிசயம் மாறணுமா வேணாமா அப்போ இருந்த கழுதா இப்போ இருக்க கழுதா அதே தான் வீட்டில் சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டாங்களா ஒன்றும் மாறின மாதிரி தெரியலையே என்னவாங்க எனக்குள்ள என் ஆண்டவர் குடி கொண்டு வந்தாருன்னா அடிப்படை மாறுதல் எங்கே மன உருக்கம் கம்பேஷன் கம்பேஷன் இது ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் மன்னிச்சு விடுங்க ஆனால் இங்கே இருக்க எல்லாேருக்கும் பெரும்பாலும் ஆனவங்களுக்கு ஆங்கிலம் தெரிஞ்சவங்க தான் இல்லையா திடீர்னு நடிப்போம் ஆங்கிலம் தெரியாத மாதிரி திடீர்னு தமிழ் தெரியாத மாதிரி நடிப்போம் அது நம்ம சுபாவம் மன உருக்கம்னா அதுக்கு என்ன வெளிப்பாடு எப்படி வெளிப்பாடு வேதத்தில் சிந்திக்கும் சிந்தனை என்ன ஒரு கதை லூக்கா பத்தாவது அதிகாரத்தில் ஒரு கதை இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கதை இருபத்தி அஞ்சிலிருந்து முப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இது ஆண்டவர் சொன்ன உபமானங்களில் ஒன்று இல்லையா பேர் என்ன இந்த கதைக்கு பருத்தி பார்த்தா தான் தெரியுமா சரி பார்த்துட்டீங்களா என்ன பேர் நல்ல சமாரியன் ரைட் சமாரியர்களில் நல்ல சமாரியம் வேற இருக்கானோ மூணு பேர் முதல்ல அடிபட்டது யாரு இந்த கதை தெரியாதா உங்களுக்கு கதை சொல்லிதான் வேணுமோ ஐயோயோ ஏ சுவாமி கதை சொன்னார் என்ன கதை சொன்னார் ஒரு மனுஷன் எருக்கோவுக்கு பயணமாய் போகிறான் போகிற வழியில் முரட்டு திரு திருடர்கள் அவனை அடித்து போட்டு அவனுக்கு இருந்த சொத்தெல்லாம் உரிச்சிட்டு அவனை அரை உயிராக விட்டுட்டு போகிறாங்க அந்த வழியாக ஒரு யார் வரா ஆசாரியன் வரான் அவன் அடிப்பட்டவனை பார்க்குறான் பார்த்துட்டு அடுத்த பக்கம் நடந்து போகிறான் ஏன் அவன் சர்வீஸ் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் கோயில் நடத்தணும் இல்லை இவன்ட்டு போய் இவன்ட்டு போய் மாட்டிக்கிட்டாங்க அவரோட கோயில் என்ன நடக்கும் எனக்கு பொறுப்பு இருக்குப்பா சரியான சாக்கு தான் கொடுக்குறோம் பொய் சாக்கு ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் பொருத்தமான சாக்கு தான் அது சாக்கு ஆனால் ஏன் மனசில் உருக்கம் இருக்கும்னா மன உருக்கம் இருக்கும்னா நடந்து போக முடியாது அதை தான் சொல்கிறார் இந்த கதையில் அடுத்தாப்பில் இன்னொருத்தன் வரான் அவன் யார் லேவியன் அவனும் என்ன பண்ணுறான் இவன் போனதை விட கொஞ்சம் தா ஜாஸ்தியாக தள்ளி போய் நடந்து போயிடும் ரெண்டு பேரும் காலையில் குளிச்சு கிழிச்சி சோப்பு போட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் போகிறாங்க இதை போய் அவன்கிட்ட போய் யாராவது பார்த்துக்கிட்டோம் போலீஸ் எல்லாம் இருக்கல இருக்காங்கல்ல அவங்க பார்த்துக்க சமாரியன் ஒருத்தவன் ஏன் சமாரியனை கொண்டு வர்றாரு தெரியுமா உங்களுக்கு யூதருக்கு சமாரியன்னா கொஞ்சம் மட்டம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நான் யோசித்துக்கிட்டேன் யோசிச்சுக்கிட்டு கதையை ரொம்ப விவரிக்காமல் மடமன்னு சொல்லிட்டு போகலான்னு வந்தேன் சமாரியன் கொஞ்சம் தாழ்த்தப்பட்டவன் யாருக்கு யூதனுக்கு சமாரியனுக்கு இல்லை அவனுக்கு அதை பற்றி கவலையே கிடையாது அவனுக்கும் எவ்வளோ தெரியும் சமாரியன் பார்த்தா இவங்களுக்கு கொஞ்சம் இழப்பு அவன் வரான் ஏன் சமாரியன்னு சொல்கிறாரு சுற்றி கேட்குறவன்லாம் யூதன் பட்டதாரிக்கு ஏதாவது எடுத்து சொல்லணுன்னாக்கா படிக்காதவன் தான் மத்திய முக்கியமான புருஷனை வச்சு கதை சொல்லணும் அப்போ தான் ஏறும் அப்போ கூட ஏறாதுன்றீங்களா சமாரியனை வச்சு கதை சொல்லி சமாரியன் 
நடந்து போகல சுற்றி விட்டு போகல அவன் நேராக அது அவன் கழுதையை எடுத்துகிட்டு போகிறான் கழுதைன்னா என்னென்னாக்கா லக்ஸஸ்ன்னு அர்த்தம் லக்ஸஸ்னா என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியாதா ஃபோர்ட் ஆ சென்னை ஃபோர்ட் சென்னையில் ஃபோர்ட் பண்ணுறாங்களா பண்ணலையா மோட்டார் ஐயா மோட்டார் கார் இதை கழுதைன்னு யோசிச்சுடாதீங்க அந்த காலத்து லக்ஸுரி ஆட்டோமொபைல் இது எடுத்துக்கிட்டு போய் அவன் கிட்ட உட்காந்து புண்ணு அட்டிப்பட்டு எக்கச்சக்கமாக இருக்கு தான் வச்சுருக்க திராட்சை ரசம் இருக்கும் பாருங்க அதை எடுத்து ஊற்றுறான் ஏன் ஒயின் இஸ் அ வெரி குட் டிஸ்இன்ஃபெக்டன் தெரியுமா உங்களுக்கு குடிக்காமல் வெளியில் போட்டீங்கன்னா நல்லது வெளியில் போட்டு அவனுடைய இது எல்லாம் கட்டி தான் கழுத மேலே ஏற்றுறான் கதை கழுதுன்னா என்னன்னு சொன்னேன் லக் லக்ஸஸ் ஃபோர்டு ஃபோர்டுனா சரி ஃபோர்டாகவே வச்சுக்கோம் லக்ஸஸ்க்கு ஏன் போகிறோம் அது உச்சரிக்கிறது கூட கஷ்டமாக இருக்குது ஃபோர்டில் கொண்டு போய் ஏற்றி புது வண்டி அப்போ தான் எடுத்துருக்கான் அதில் லெதர் கிதர்லாம் இருக்குது ஏன் ஏன் அவனுக்கு புத்தி இல்லை மண்ணில் இருந்து ரத்தம்லாம் இருக்குது அவனை கொண்டு போய் போடுறிய அவன் மனுஷன் ஐயா உனக்கு தெரியுமா இது வண்டி ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா சொல்லுங்கள் ஐயா வாயை தருந்து சொல்லுங்கள் அழைப்பின் குரல் கேட்டேன் என் ஆண்டவர் என்று அறிந்தேன் அதனுடைய சாராம்சம் என்ன என்னையே திருப்பிட்டார் ஐயா ஆல் த வேல்யூ சிஸ்டம்ஸ் அட் ஐ ஹேட் ஆர் ஆல் கான் at one time i thought the ford is so important because i put so much of money into it evlo pana adukulla potta manusha kadaga idha vida inde vandi amukka na solradhu kekkringala kekkalaya velila vandi nerthirukom illaya alaippin kural ketten என் ஆண்டவன் என்று அழிந்தேன் பைத்தியமாக இருந்தேன் ஐயா மை வேல்யூஸ் வர் கன்ஃபியூஸ் ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஐ டின் நோ வாட் இஸ் குட் வாட் இஸ் பேட் அண்ட் ஐ லிவ் திஸ் வே நான் என்னுடைய சிறு பிள்ளைங்களுக்கு முன்னால் இது தான் கண்ணியோன்னு வாழ்ந்து காட்டினேன் எல்லாம் போச்சு காலம் நிறைவேறி விட்டது உனக்கு ராஜ்யம் வந்துடுச்சு ஓன் ராஜ்யம் இல்லை ஏன் ராஜ்யம் உள்ளவா அழைப்பின் குரல் கேட்டேன் இது என் ஆண்டவன் என்று அறிந்தேன் ஐயா இங்கே வந்திருக்கோம் என்னை காலையில் பெரும்பான்மையோர் இந்த அழைப்பின் குரலை உணர்ந்தவர்கள் ஆமாவா இல்லையா இது அல்லல்லையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆ இல்லைன்னா இங்கே ஏன் வரோம் நான் ஏன் இங்கே வரேன் உங்ககிட்ட எனக்கு கிடைக்கிற ஊட்டத்துக்கு தான் நான் வரேன் பாஸ்டர் அவர் இளசாக இருக்கும்போது இமானுவல் மெத்தடிஸ்டுக்கு வருவேன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட இருந்து பெற்றுக்கொள்ள வரேன் அழைப்பின் குரல் கேட்டேன் இது என் ஆண்டவன் என்பதை தீர்ப்போடு உணர்ந்தேன் எல்லாம் மாறிடுச்சு அடிப்படையாக உங்கள் சுபாவம் அழைப்பின் சுபாவம் அதனுடைய நடைமுறை கம்பேஷன் பச்சாத்தாபம் உருது மனசு உருது உங்கள் கண்காடன்ஸ்னால் தெரியுமா உங்களுக்கு கண்காடன்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியுமா தெரியாதா வேத புஸ்தகம்னா தெரியுமா தெரிய தெரியும் இல்லை வேத புஸ்தகத்தில் ஒரு வார்த்தையை எடுத்து முழுதும் ஆராயிருது ஃபாதர் பிதா எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தாக்கா அது பார்க்குறதுக்கு ஒரு உங்கள் திறமையை பொறுத்து இருக்குது அதெல்லாம் சேர்த்து வச்சுருக்கிறது கன்கார்டன்ஸ் நமக்கு அதெல்லாம் செஞ்சுருப்பாங்க ஜீசஸ் இந்த பதம் எங்கே இருக்குன்னாக்கா எல்லாம் குறிப்பு வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கன்கார்டன்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேஷனுக்கு தமிழ் திருப்பம் மன உருக்கம் போக முடியல 
இட் இஸ் நாட் செரிபுரல் சிந்தை சிந்தையை கொண்டு உணர்வது ஒரு வழி திஸ் கம்பேஷன் இஸ் விசீரல் வயறு பத்திக்குதுன்னு வாங்கல்ல தமிழா அது தமிழ் தானே அது ஆங்கிலம் இல்லையே உள்ளுக்குள்ள பத்திக்குது போக முடியல ஒரு அடி எடுத்து வைக்க முடியலையே யாரையே இது பண்ணுறா எனக்குள்ளே வந்தாரே அவர் தான் பண்ணுறாரு ஐயா இந்த நகரத்துக்கு நாம் பொறுப்போடு வாழணும்னா அவர் சொல்லும் இந்த மன உருக்கத்தின் விளைவுகளை உணரணும் போகிற போக்கில் எனக்கு ரொம்ப அர்ஜென்ட் நான் போகணுன்னு போனால் காரியம் ஒன்றும் நடக்காது இல்லையா இங்கேருந்து வேலூர் போகிறோம் இல்லை ரோட்டில் தானே போகிறோம் நல்ல ரோடு இருக்குது இப்போ இல்லை காரில் உருன்னு போகிறோம் யாரோ அடிப்பட்டு கிடக்கலாம் யாருக்கு பார்க்குறா போ 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 நேரம் ஆச்சு ரைட்டாக இல்லையா சொல்லுங்கள் நான் ஒரு தூரம் மும்பாயில் இறங்கி பூனாவுக்கு போனேன் ஃப்ளைட் இல்லை அதனால் ஒரு காரை பிடிச்சி என் கூட ரெண்டு மூணு பேர் வந்திருந்தாங்க அவங்கள ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் தான் கூப்பிட்டு போகிறேன் பேசுகிறதுக்கு போகிற வழியில் எத்தனை ஆக்சிடெண்ட் எங்கேயாச்சும் நின்னோன்னு யோசிக்கிறீங்களா அப்பாயிண்ட்மெண்ட் இருக்குங்க இவங்க யார் அது யாரும் தெரியாது குட் சமேரிட்டன் அவனுக்கு அந்த பேர் வந்ததுக்கே காரணம் காரை நிறுத்தினா ஐயா அந்த காரு புதுசுன்னு கூட பார்க்காம தூக்கி உள்ளே போட்டாங்க ஐயா போட்டுட்டு போனானா எங்கே போனா எங்கே போனா சத்திரத்துக்கு போனான் இல்லையா நம்ம ஊரில் இப்போ குவாலிட்டி இன் அது இதுன்னு வச்சுருக்காங்க இல்லை பார்த்துருக்கீங்களா உள்ளே போகணும் வெளியிலேருந்தே பார்க்கலாம் அங்கே போய் கிரெடிட் கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா சீக்கிரத்தில் கடன் போடணுன்னா கிரெடிட் கார்டு வாங்கணும் அதெடுத்து அவன்கிட்ட கொடுத்து இவனுக்கு செய்ய வேண்டிய மரியாதை எல்லாம் செய் இதுக்கு மேலே ஆயிடுச்சுன்னா நான் திரும்ப வருவேன் பாரு அப்போ நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன படுது இவன் வாடிக்கை ஆள் இங்கேருந்து தாம்பரம் போகிறது தாம்பரத்தில் இங்கே வருது ஒரு நாளைக்கு மூணு நாள் தான் செஞ்சிடுவோம் வழியில் இருக்கவன்லாம் இவனுக்கு தெரியும் பொட்டி கடை பொட்டி கடை ஆளுக்கு தெரியும் இவன் இவன் என்னென்னாக்கா என்னென்ன எப்படி இருக்கீங்க பேசுவாங்களா மாட்டாங்களா தமிழில் அண்ணன்னு சொல்லுவாங்களா தெக்க பொண்ணு அண்ணாச்சின்னு உறவு உடனே இப்படி பழகினவன் நாணயம் உள்ளவன் compassion is not the action of a weak person compassion is the strength of a strong person na mana urkondrathu edho kolaiyudaiya kaariyam yosikadinga ya yosikadinga namma inda nagaram yesu kulla varanum na neengal naanu inda mana urkathin aaviye peranum yamathiri poiruvaanga na ஏமாத்தினா ஒருத்த ஏமாத்தினாக்கா ரெண்டு பேர் ஏமாறாமல் இருப்பாங்க ஏமாந்ததே இல்லையா நீங்கள் வாழ்க்கையில் சொல்லாதீங்க சொன்ன கஷ்டம் இயேசு காய் அந்தவரே எனக்கு இந்த மன உருக்கத்தை தாரும் கம்பேஷன் இஸ் த ராடிக்கல் ஃபார்ம் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் கிரிட்டிசிசம்னா என்ன தெரியுமா மற்றவங்கள குற்றம் சொல்கிறது ஆமனை பார்த்தியா இவனை பார்த்தியா நல்லா வெத்தலை பார்க்க போட்டுக்கிட்டா எல்லாம் வசதியாக இருக்கும் இல்லைன்னா சூயிங்கம் போட்டுக்கலாம் போட்டுக்கிட்டு நல்லா வச்சு வளைச்சி வளைச்சி பேசலாம் கம்பேஷன் இஸ் த ராடிக்கல் ஃபார்ம் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் கிறிஸ்தவனாக இருக்கவன் சமுதாயத்தின் ஊழல்களை எப்படி எடுத்து காக்கலாம் மன உருக்கத்தினால எடுத்து காட்டுறான் அவன் செய்கிற ஒரு ஒரு விளைவும் தேசத்தையே அதிர செய்யுது ஐயா கொஞ்சம் கேளுங்க தயவு செஞ்சு கேளுங்க மாபெரும் நகரம் இந்த நகரத்தில் பொறுப்புள்ள சபை அப்பாஸ்டாலிக் காங்கிரிகேஷன் காட் இஸ் கால்ட் அஸ் அண்ட் த பர்பஸ் இஸ் தட் ஹீ வில் வித் கம்பேஷன் ரீச் ஃபார் த சிட்டி உங்கள் மூலமாகவும் என் மூலமாகவும் 
தன்னுடைய மன உருக்கத்தை இந்த நகரத்துக்கு காட்டணும் ரெண்டு காரியம் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு ரெண்டு தெரியலையோ என்ன ரெண்டு சொன்னு சொல்லுங்க அழைப்பு ஒன்று ரெண்டாவது மன உருக்கம் மூணாவது சொல்லட்டா சொல்லட்டா வேணாமா நீங்கள் வேணான்னு சொன்னால் கூட சொல்லதான் போகிறேன் மூணாவது என்ன கமிஷன் ஒரு ஆணையிட்டு அனுப்புகிறார் கடைசியில் படத்துக்கு ஏறுறதுக்கு முன்னால் உலகமெல்லாம் போங்கன்னு சொன்னாரா சொல்லலையா சகல ஜீவனத்துக்கும் சொல்லு அது உன் பொறுப்பு அதை கேட்டு தான் தோமா இங்கே வந்தான் சென்னை மாநகரம் பெரிய பாக்கியம் செய்த நகரம் ஏன்னா நம்ம நகரத்துக்கு அருகாப சின்ன மலைன்னு இருக்கு இல்லையா சின்ன மலைன்னு இருக்கா இல்லையா அக்கடான்னு உட்காந்துருக்கீங்களே அங்கே தான் சரித்திரத்தின் பிரகாரம் தோமா தன்னுடைய இரத்த சாட்சி அவனுக்கு ஆணை கொடுத்தவர் யார் இயேசு கையை வச்சாதான்னு சொன்னானா இல்லையா நான் தொட்டாதான்னு சொன்னானா இல்லையா வந்து தோமா பாருன்னு சொல்கிறாரு அவன் கை வச்சான்னு சொல்லலைங்க உடனே என் ஆண்டவரே என் தேவனேன்னு காலில் விழுறான் அதுக்கு விளைவு என்ன கமிஷன் நீ போ ஐயா உங்களுக்கும் எனக்கும் அதே ஆணையை கொடுத்து தான் அனுப்புகிறார் இன்றைக்கி காலையில் இந்த ஆராதனை முடியும் இல்லையா முடியும்னு எதிர்பார்க்குறீங்களா இல்லையா ஆசீர்வாதம் கூறவும் நம்மெல்லாம் எந்திரிச்சு நம்ம திக்கு பிரகாரம் போவோம் போகும்போது சும்மா வைப்போம் இதோ உலகத்தின் கடையாந்திரம் மட்டும் நான் உன்னை அனுப்புகிறேன் உன்னோடு நான் இருப்பேன் நான் தனியாக அனுப்பலை நான் உன்னோடு இருக்கேன் த பார்ட்னர்ஷிப் இஸ் பிட்வீன் த ரிசன் லார்ட் அண்ட் த ஷாபி டிஸ்ஆர்டர்லி மீ will he identify himself with me all these years if that is not true i would have amounted to nothing but dust even now i by myself i'm dust only in that partnership there is any significance at all ipo na unde um aane itta anupraaru sonna illaya சொன்னா சொல்லியா ஆணையை பெற்றவனுக்கும் பெறாதவனுக்கும் வித்தியாசம் உண்டா கொஞ்சம் யோசித்தான் தலையாட்டுறீங்க கேட்டார்னா என்ன பண்ணுறது என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுறது ஒரு நாலு வித்தியாசம் சொல் அஞ்சு வித்தியாசம் சொல்கிறேன் குறிச்சிக்கிறீங்களா ப்ரெஸ்டீஜ் மதிப்புன்ற ஒரு வார்த்தை இருக்குது பாருங்கள் தமிழனுக்கு இது ரொம்ப பிரியமான வார்த்தை என்ன மரியாதை இல்லாமல் பேசிட்டாரு சொல்லுங்களா மாட்டீங்களா ஊனான புக்குன்னு வந்துடும் ஆமாம் அவர் சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி உங்கள் மோகம் போச்சே என்ன ஆ மரியாதை இல்லாமல் பேச ஆரம்பித்தேன் மதிப்பு எனக்குள்ளே நான் கொண்டு இருக்கும் கண்ணியம் என்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கே அதை விட்டுட்டு நான் வேலையால் எஸ் சுவாமி சின்ன காலையில் நான் படித்த பகுதி அதுதான் ஐயா நான் உங்கள் மத்தியில் யாராக இருக்கேன் வேலையாளாக இருக்கேன் ஆண்டவரா ஆண்டவரே தான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பேதுரு கால் கழுவ வராரா இல்லையா கால் கழுவுனாரா ஆண்டவர் பேதுருக்கிட்ட வந்த உடனே என்ன சொல்கிறான் என்னக்கு நீர் பண்ணக்கூடாதுன்றான் இல்லை அப்போது என்ல ஒரு பங்கு இருக்குது அதுன்றார் என்ன அர்த்தம் காலகழுவ விடலைன்னா இவன் அந்த ப்ரெஸ்டீஜிலே இருப்பான் உருன்னு ஏறுது பாருங்கள் மேலே தமிழனுக்கு மட்டுமே உரிய ஒரு குணாத்து அதில் தான் இருப்போம் மாற மாட்டோம் அவர் காலை கழுவிட்டார்னா அப்புறம் நான் என்னையா இந்த முகத்தை வச்சு நான் ஏமனில் பெருமை கொள்வது எல்லாம் போச்சு 
அவன் சொல்கிறான் என் கால் மாத்திரம் இல்லை என் தலையும் பண்ணுங்கன்றான் சொல்கிற விளையாடாத இந்த காலெல்லாம் உனக்கு அந்தஸ்து இருக்கு இந்த காலை யாரும் தொட்டானாக்க நான் பள்ளிக்கூடம் துவங்கினது ஒரு பள்ளிக்கூடம் பேர சொல்லலை நான் அங்கே கூட படிக்கிற பசங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவானுங்க தெரியாத தினமா கால் பற்றிச்சுன்னு வச்சுங்க ஒன்று தொட்டு கும்பிட்டுருவானுங்க அந்த பழக்கம் தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியுமா காலை போய் கழுவுறேன்றீங்களே ஒருவருக்கு ஒருவர் கேள் சபே அந்தஸ்து போச்சு நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வேலையாள் தொண்டருன்னா கூட கொஞ்சம் அதில் மதிப்பு இருக்கு வேலைக்காரன் பவர் வல்லமைன்ற வார்த்தை ரொம்ப பக பகட்டான வார்த்தை இல்லையா என்ன வல்லமை சொல்லுங்கள் அப்படியே ஒரு ஷார்ட்டாக அடிச்சாக்கா அது பாட்டு எலக்ட்ரிசிட்டியாட்டும் போகணும் பிரதர் அது தான் வல்லம இங்கே என்ன ஏ சுவாமி என்ன சொல்கிறாரு யூ மஸ்ட் ஹவ் பவர் ஓவர் பவர் த ரியல் பவர் இஸ் டு சப்டியூ பவர் பெரோக்கிய நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் அதை வாசிக்கிறேன் பெரோக்கியலிசம்னா ஒரு குரூப்பிசம் இப்போது நம்ம ஊரில் முந்தி வண்டி ட்ராம் வண்டி போ ஓடும் ஞாபகம் இருக்கா சென்னை உங்களுக்கு முன்னால் தெரியுமா தெரியாதா ஒரு காலத்தில் ட்ராம் ஓடிட்டு இருந்துச்சு அந்த ட்ராம் டிரைவர்ஸுக்கெல்லாம் ஒரு அசோசியேஷன் அதில் உங்களுக்கும் எனக்கும் இடம் கொடுக்க மாட்டாங்க தட் இஸ் பெரோக்கியலிசம் ஒரு குரூப்பிசம் நான் ஒரு பிரத்யேக குரூப்பை சேர்ந்தவன் எங்கள் குரூப் மீட்டிங்க்கு நீங்களாம் வரக்கூடாது ஏன் நீங்கள் எங்களை சேராதவங்க பெரோக்கியலிசம் ஐ ஆம் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் அ பர்சன் யூ கான் மிங்கிள் வித் மீ அப்படி இருந்த நம்ம எல்லோரோடையும் சேர்ந்து ஒரு மனம் கொண்டாட சொல்கிறார் ஒரு வார்த்தை உபயோகப்படுத்தினா உங்களுக்கு கோவம் வருமோ என்னமோ எனக்கு தெரியாது ஜாதின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியாதோ தெரியும் இல்லையா அதுக்கு மேலே சொல்ல வேண்டாம் எல்லாரும் ஒரே ஆமாவா அப்படி தான் அழைக்கிறாரோ அதெல்லாம் விட்டுட்டேன்னா சாலிடாரிட்டி உயர்வும் இல்லை அங்கு தாழ்வும் இல்லை ஏழை இல்லை பணக்காரன் இல்லை நாலு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா நோட்ஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கு எடுக்காதவங்களுக்கு அக்கறையாக வேணாது நாலா அஞ்சா பத்தா எதாக இருந்தால் என்ன நாலு சொல்லியிருக்கேன் அஞ்சாவது பேஷன் என் சரீரத்தின் இச்சைகள் அந்த இச்சைகளின் ட்ரைவ் சாட்டையை வச்சு அடிக்கிற மாதிரி அடித்து போன்னு சொல்லுது அதை மீறி தூயாவியானவருடைய கனி என் வாழ்க்கையில் தரிக்கிறது இதுவும் கொடுப்பாரோ நிச்சயமா இது வாக்கு பண்ணியிருக்காரு யூ வில் நாட் பி ட்ரிவன் பை த பேஷன்ஸ் ஆஃப் யுவர் பாடி பட் த ஹோலி ஸ்பிரிட் வில் கண்ட்ரோல் யூ இன் சச் அ மேனர் தட் வில் பேர் த ஃப்ரூட் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் ஆவியின் கனியை உன் வாழ்க்கையில் தரிப்பாய் உங்கள் வீட்டில் வாழை மரம் இருக்கா இப்போ இல்லைன்றீங்க இல்லையா அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தாக்கா எப்படி வாழை மரம் வைக்கிறது அங்கே ஊரில் வாழை மரம் இருக்கா இருக்கா இல்லையா அது தாருன்னு சொல்லுவாங்க ஆமாவா இல்லையா அந்த தாருனுடைய ருசி அந்த வாழை மரத்தினுடைய பாரம்பரிய ருசி சில இது தித்திக்கும் சிலது எப்பவும் காயாகவே இருக்கும் ரைட்டா இல்லையா பருப்பு குழம்புக்கு நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு பிரயோஜனம் கிடையாது கனி தரும் வாழ்வு எங்கேருந்து கனி வருது எங்கே என் வேறு இருக்கோ அங்கேருந்து தான் கனி வருது தோண்டி உரம் போடுறேன்னு சொல்லுவாங்களா சொல்லுவாங்களா மாட்டாங்களா ஐயா எதுக்கு உரம் போடுறாங்க அந்த வேரில் போய் 
ஏறட்டும் எங்கே உங்கள் வேறு போகுது அவருக்குள்ள போதா இல்லை பழைய வெறுப்பு பெருமை கண்ணியம் அங்கே போதா அதை ஒத்து இருக்கு நீங்கள் தரிக்கிற கனி ஆவியின் கனியோ அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் எத்தனை கனி சுவை எத்தனை ஆ ஒன்பது சுவை ஒரே கனி எங்கே இருக்குது இது அங்கே தான் இருக்குது வேற எங்கேயும் கிடையாது கடைசியாக நான் சொல்ல வேண்டிய காரியத்தை சொல்லிட்டு உட்கார பாஸ்டர் பேசுங்கன்னு சொல்லித்தான் சார் பரிசு தாவியின் நிறவுதல் இது எல்லாம் வளமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னையா என்னை ஆளுகிறவர் தூய ஆவியானவர் ஓடாதே சாடாதே நிலைத்து நெல் முதல்ல உனக்கு அபிஷேகம் வரட்டும் அதுக்கப்புறம் செய்யலாம் நான் போன செய்யணும் கொஞ்சம் நிதானமாக இரு நான் உன்னை பக்குவப்படுத்துகிறேன் தேரி இ அன்டில் யூஆர் ஃபில்ட் என்ட்யூட் வித் பவர் ஃப்ரம் ஒன் ஹை அண்ட் யூ வில் பி விட்னஸ்டஸ் விட்னஸஸ் டு மீ எங்கே முதல்ல சென்னையில் இல்லைன்னா லால்குடியில் லால்குடின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது தெரியுமா தமிழ்நாட்டில் ஆ நல்ல வளமான பிரதேசம் சென்னையோ லால்குடியோ எங்கே இருக்கீங்களோ அங்கே தான் துவங்குது முதல்ல இன் ஜெருசலம் யுதேயா சமாரியாவும் சேர்த்துக்கிட்டாரியா உன்னுடைய பெருமை பெருமை அதெல்லாம் வந்து முடிஞ்சு போச்சு இந்த ராஜ்யம் இது ஓ ராஜ்யம் இல்லை ஏன் ராஜ்யம் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இனி வியாபிக்க வேண்டியது உன்னுடைய இணக்கம் நாலு காரியம் சொன்னேன் அதை திரும்ப சொல்கிறேன் நீங்கள் ஏழு எழுதிங்கன்னா அதை நாலு ஆக்கணும் சரியா ஒன்றே ஒன்று எழுதியிருந்தீங்கன்னா அதை நாலாக விரிக்கணும் முதலாவது அழைப்பு அந்த அழைப்பினுடைய விளைவு தான் நமக்கு ஒரு தகைமையே இருக்குது இல்லைன்னா கிடையாது நமக்கு ரெண்டாவது மன உருக்கம் அவர் குணாசியம் மனது உருகி செஞ்சார் அதே குணம் இட் இஸ் அ ராடிக்கல் ஃபார்ம் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் சமுதாயத்தில் நடக்கிறத நான் ஏற்றுக்கொள்ளலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் மன உருக்கத்தோடு நடக்க போகிறேன் காரியங்களை சாதிக்க போகிறேன் சும்மா உட்காந்து கதைக்க போல கதைக்கிறதுன்னா தெரியுமா வித்தலை பாக்கு போட்டு கதைக்கிறது மூணாவது அவருடைய ஆணை நீ போ எங்கே போனோம் சமாரியாவையும் சேர்த்துக்கோ சென்னை பட்டினம் செங்கல்பட் டிஸ்ட்ரிக்ட் தமிழ்நாடு இந்திய தேசம் பயமாக இருக்க பயப்படாது பயப்படாதீங்க அனுப்புகிறவர் கையை பிடிச்சி தான் கூப்பிட்டு போகிறாரு விட மாட்டார் ட்ரெயினில் ஒரே கும்பலாக இருக்குதுன்னு வச்சுடுங்க எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் போயிருக்கீங்களா எலக்ட்ரிக் ட்ரெயினில் போயிருக்கீங்க இல்லையா இதுக்கு ரஷ் அவரில் யார் எவருன்னு பார்க்கவே மாட்டாங்க சின்ன பிள்ளை அஞ்சு வயசு பிள்ளை அவளுக்கு மேலே பார்க்கவே முடியல எல்லாம் நெருக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஒன்றே ஒன்று நிச்சயம் எங்கள் அப்பா கை என் கையில் இருக்குது அது இருக்க வரைக்கும் பதற மாட்டேன் என் கையை பிடிச்சிருக்கிறது யார் அவர் தான் ஐயா பதற வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவ்வளவும் செஞ்சவர் பரிசு தாவியினுடைய நிறுவதற்காக காத்திரு உன்னுடைய சுயசக்தியில் பண்ண முடியாது ஒரே ஒரு கதையை சொல்லிட்டு உட்கார அப்பாடான்னு சொல்கிறீங்களா யோவான் அஞ்சாவது அதிகாரம் திருப்புங்க தயவு செஞ்சு ஒரு கதை இருக்கு ஒன்றுலேருந்து ஒம்பது வரைக்கும் யோவான் அஞ்சாவது அதிகாரம் இந்த கதை உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியும்ல அந்த தடாகம் பேர் என்ன பெதஸ்தா ரைட் அங்கே ஒரு ஆள் உட்காந்துருக்கான் எத்தனை வருஷம் 
முப்பத்தி ஆறு வருஷமா ரைட்டு தேங்க்யூ நீங்க தான் ரைட்டு நான் தப்பு முப்பத்தெட்டு வருஷம் அவன்கிட்ட இருந்து கேட்குறாரு ஏய் உனக்கு சுகமாக விருப்பமான்னு அவன் சொல்கிற பதில பாருங்க ஒரே ஒரே வசனம் ஆண்டவர்கிட்ட பேசுகிறான் என்ன சொல்கிறான் ஐ ஹவ் நோ ஒன் என்னை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு ஆள் இல்லையா நான் இத்தனை வருஷமாக அங்கே இருக்கேன்னு யோசிச்சுட்டு நம்மளை குற்றம் சாட்டாதீங்க என்னை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு ஆள் இல்லையே இங்கே உட்காந்துருக்கீங்க நீங்கள் ஆல்டர் கால் கொடுத்தா எனக்கு உற்சாகப்படுத்துறது யாரும் இல்லையே என் கிட்ட கேட்டீங்களா அடுத்தாப்பில் என்ன சொல்கிறான் கொண்டு போய் என்ன அந்த தண்ணியில் போடணும் ஏன் இப்படி சொல்கிறேன் எனக்கு கால்கை வழங்காது ஐயா யாராவது செய்ய வேண்டாம் ஒரு பய செய்யலை பார்த்துங்க எத்தனை வருஷம்னு சொன்னீங்க ஏன் யா இவ்வளோ நேரம் இங்கே உட்காந்துருக்க இதனால தான் ஐயா நம்மளோ குற்றம் சாட்டாத கேட்குறீங்களா எங்கேயோ உட்காந்துருக்கோம் இந்த பெரிய ஜனத்தரல்ல எங்கேயோ உட்காந்துருக்கோம் ஏன்பா இதெல்லாம் உனக்கு அனுபவத்தில் கிடையாதா எப்படிங்க முடியும் அது கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு யாரும் இல்லையே யார் தப்பு ஓன் தப்பு இல்லை சுற்றி இருக்கான் பாரு அவன் தப்பு கேட்டியா கேட்கலையா என்னையா வாழைப்படத்தில் ஊசி ஏற்றுற மாதிரி ஏற்றுறாரு இவன் சொல்கிறான் ஐயா நான் சொல்லலை மூணாவது என்ன தெரியுமா சொல்கிறான் நான் போகிறதுக்கு முன்னால் இன்னொருத்தன் தாண்டி விழுந்துடுறான் ஐயா இது நம்ம தேசத்தில் நல்லா விழுந்தது இல்லை பஸ்ஸு ஏற காத்துட்ருக்கீங்க அதை பற்றி அதுக்கு மேலே சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை நான் போகிறதுக்கு முன்னால் இன்னொருத்தன் போய் விழுந்துடுறான் ஐயா அவனை போல் எனக்கும் பல நிமிஷம் நானும் ஏறியிருப்பேன் பஸ்ஸில் ஆண்டவர்கிட்ட சொல்கிறான் எங்கே உட்காந்துருக்கீங்களோ எனக்கு தெரியாது நீங்களும் அதே தான் சொல்லிகிட்ருக்கீங்க ஏன் இவ்வளோ நாள் ஒன்றும் ஆகலன்னு கேட்குறியா நான் தப்பு இல்லையா இந்த சூழ்நிலை உட்காந்துருக்கான் பாரு இந்த ஆளுங்கெல்லாம் சும்மா பிரைஸ் சொல்லுவா டல்லு எல்லாம் சொல்லுவான் ஒன்றும் பண்ண மாட்டோம் நாலாவது என்ன தெரியுமா சொல்கிறான் இந்த நீர் அசை வாடும் பொழுது உள்ளே விடணும் பிந்திட்டா போச்சு அந்த சந்தர்ப்பம் மிஸ் பண்ணிடுறோம் தன்னை பற்றியே பரிதாம் இருக்க தான் செய்யும் முப்பத்தாறு வருஷம் முப்பத்தெட்டு வருஷம்னா பரிதாப பட மாட்டான் அதிலே தான் உட்காந்துருக்கான் தண்ணி கலக்குனதுக்கப்புறம் பாக்கி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்குல்ல எங்கே உட்காந்துருப்பான் போச்சே போச்சே போச்சேன்னு சொல்லிட்டே உட்காந்துட்டே இருக்கான் எத்தனை வருஷம் சொல்லுங்கள் ஐயா இந்த சபைக்கு நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக வரீங்க ஒரே சத்தியம் தானே கேட்குறீங்க கடைசியாக ஒன்று சொல்லிடுறேன் அதோட போய் உட்காந்துடுறேன் இத்தனை வருஷமா பலன் இல்லாமல் உட்காந்துருக்கிறது காரணம் என்ன நான் தப்பு இல்லையா இந்த சபை தான் தப்பு உனக்கு சுகமாக உனக்கு விருப்பமா எப்படி எவ்வளோ சொல்கிறீங்களே எடு உன் படிக்க எடுத்துகிட்டு நடையா ஹலோ லூயா எந்திரி இன்றைக்கி எந்திரி சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்காத டைம் இஸ் அ வேஸ்டிங் காலம் வீணாகுது ஒரு நாள் ஆண்டவா வாய்ப்பு தரும் நான் சொன்னது கேட்டீங்களா தலை வணங்கலாமா ஜெபிக்கலாமா பாஸ்டர் என்னோட ஆண்டவர் இன்னைக்கு பேசினார் தெளிவாக சொல்லிட்டார் ஒதுங்கி உட்காந்துருக்கேன் சாக்கு போக்க மற்றவங்க மேலே போட்டுட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கி என் நேராக வந்து நின்று எந்திரி உன் படுக்க எடுத்துக்கோ தட் விச் காஸ்ட் யூ டிபெண்டன்சி பிக் இட் அப் ஒர்க் பை த அத்தாரிட்டி தட் இஸ் இன் மீ ஐ டெல் யூ ஒர்க் என்னையும் உம்முடைய அருளினாலே சேர்த்து கொள்ளும் சுவாமி உம்முடைய ராஜ்யத்தின் ஆட்சி எனக்குள்ளே வரட்டும் பாஸ்டர் ரைட் நாவ் ஐ எம் பிரேயிங் இதற்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் 
என்னோடு ஆண்டவர் உறவாடினார் நான் இன்றைக்கி எனக்கும் சொல்கிறேன் எனக்காக கடைசியாக ஜெபித்து முடியுங்கன்னு சொல்லுவீங்கன்னா இருக்க இடத்துல உங்களுடைய கரத்தை தூக்குங்க உங்களோடு ஜெபித்து முடிக்கிறேன் எங்கே இருந்தாலும் நான் இப்போ ஜெபிக்கிறேன் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் பாஸ்டர் ப்ளீஸ் இன்க்ளூட் மீ இன் திஸ் க்ளோசிங் ப்ரேயர் ஒதுங்கி உட்காந்துருந்தேன் இனி உட்காந்துருக்க வேண்டிய நேரம் இல்லை வாய்ப்பும் இல்லை எந்திரிக்கிறேன் ஆண்டவரே கரம் உயர்த்தின உங்களுடைய பிள்ளைகள் இதயத்தை நீர் ஆராய்ந்து பார்க்கிறீர் என் இதயத்தையும் பார்க்கிறீர் இறங்கும் சாமி உன் படுக்கையை எடுத்துக்கிட்டு நட நடக்கிறேன் ராஜா உமக்கு பின்னாக நடக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்திலே ஆமன் இயேசுவின் நாமத்திலே இயேசுவின் நாமத்திலே ஆமாம் நல்லா திடமாக சொல்லுங்கள் அப்படியே ஆகட்டும் ஆண்டவரே அப்படியே ஆகட்டும் காட் பிளஸ் யூ Thank you. Thank you. எல்லாரும் தயவு செய்து எழுந்து நிற்போம் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க கத்தர் நம்மளை இந்த பட்டணத்தில் வச்சுருக்கிறாரு சும்மா அப்படியே போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு இல்லை ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக இல்லையா ஆனால் முதல்ல நமக்குள்ள தான் மாற்றம் ஏற்படணும் நம்முடைய தத்துவமே மாறணும் வாழ்க்கை தத்துவமே நல்ல கதை சொன்னார் இல்லையா நல்ல சம்மாரியின் கதை அவனை அடித்து போட்டு எல்லாத்தையும் பிடிங்கிட்டு போனவன் அவன் ஒரு தத்துவம் வச்சுருக்கான் என்னென்னா உன்னுடைய இதெல்லாம் என்னுடையதுன்ற தத்துவம் அவன் அப்படி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க உலகத்தில் எல்லாட்டையும் பிடுங்குறது பறிக்கிறது அந்த வேலை ஆசாரியனின் லேவியனும் அவனுக்கும் ஒரு தத்துவம் இருக்குது பாருங்கள் என்னுடைய இதெல்லாம் என்னுடையதுன்றது தான் வந்து எவனுக்கும் எதுவும் கொடுத்துடக்கூடாது நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு நம்ம பாட்டுக்கு போகணும் நம்ம நல்லா இருந்தால் போதும் அப்படின்றது இந்த மூணாவது ஆள் நல்ல சம்மாரியன் அவன் தத்துவமே வேறு அவன் என்ன என்னுடையதெல்லாம் உன்னுடையதுன்றான் அப்போ நம்ம எந்த கைண்டு முதல் ரெண்டு வகை சரி கிடையாது பாருங்க அது ஒத்து வராது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு ஒத்து வராது என்னுடையதெல்லாம் உன்னுடையதுன்ற அந்த விதத்தில் நான் மாற வேணும் அப்போ இந்த உலகத்தில் மற்றவர்களை ஆதாயப்படுத்துவதுன்றது ரொம்ப சுலபம் எல்லார் கரங்களை வைத்து நாம் கத்திரை ஸ்தோத்தரிப்போம் ஸ்தோத்திரம் பிதாவை அமை துதிக்கிறோம் அமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இந்த காலை வேலையில் கேட்டு இந்த நல்ல சத்தியத்துக்காக அவங்க ஸ்தோத்திரம் இந்த பட்டணத்தில் இந்த தேசத்தில் எங்களை வைத்திருக்கிறீர் பெரிய நோக்கத்தோடு எங்களை வைத்திருக்கிறீர் கத்தாவே எங்களுடைய எண்ணங்களை நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ள எங்களுடைய தத்துவத்தை மாற்றிக்கொள்ள எதற்காக வாழுகிறோம் என்கிற அந்த காரியங்களை மாற்றிக்கொள்ள உதவி செய்வீராக எங்களுக்காக வாழாமல் எங்களை மட்டுமே நினைத்து வாழாமல் உம்முடைய நோக்கங்களை மனதில் வைத்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை மனதில் வைத்து எதற்காக இந்த பூமியில் பிறந்திருக்கிறோம் எதற்காக வாழுகிறோம் என்கிற காரியத்தை மனதில் வைத்து ஒவ்வொரு நாளும் அந்த ஒரு உணர்வினால் ஒவ்வொருவரும் உந்தி தள்ளப்பட்டுட்டுங்க தாவே மற்றவர்கிட்ட பேசும்போது உறவாடும் போது கத்தாவே அந்த உணர்வு உள்ளத்தில் இருக்கட்டும் அந்த மன உருக்கம் உள்ளத்தில் இருக்கட்டும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்த எண்ணம் உள்ளத்தில் இருக்கட்டும் அநேகர் ஆதாயப்படுத்துகிறவர்களாய் உம்மண்டையில் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறவர்களாய் எடுத்து வல்லமையாக உபயோகப்படுத்துவீராக ஆசீர்வதிப்பீராக ஸ்தோத்திரம் ஓகே எல்லா கனம் மகிமை துதி ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறோம் இயேசுவ நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நம்முடைய கத்ரா இயேசு கிறிஸ்துவனி கிருவையும் பிதாமாகி தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவியானவருடைய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் இருப்பதாக ஆமே